ഒരു വിഷയം ഞാൻ തന്നെ സുധീർ സാറിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ദൈവം എന്നുള്ളൊരു വിചാരമാണ് എല്ലാവരും ഭാഷയിലെ ചെറിയ ചലനങ്ങളോട് പോലും സെൻസിറ്റിവിറ്റി വളർത്തുന്നവരായതുകൊണ്ട് അത് ആരുടെ പുസ്തകമാണെന്നും എന്താണതിൻ്റെ സത്യം എന്നൊക്കെ കാര്യമായ വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല ആനന്ദിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് മഹാശത ദേവിയോടാണ് ആനന്ദ തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ കടപ്പാട് പറയുന്നത് അവരൊരു പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് പരിചയമുള്ള ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹം വന്നിട്ട് വേറൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ദൈവസങ്കല്പത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ഈ സാളഗ്രാമ കണക്ക് എന്തോ ഒന്നാണ് ഒരു സ്റ്റോൺസാണ് നമ്മൾ ഈ ഫെറ്റിഷം ഫെറ്റിഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് പിന്നീട് അത് ശരീര യോഗങ്ങളിലൊക്കെ അത് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നൊരു വാക്കാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒറിജിനലി ഒരു ഇനാനിമേറ്റ് ആയൊരു കാര്യത്തോട് നമ്മൾ പുലർത്തുന്ന ഒരു മാജിക്കൽ ട്രസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫെറ്റിഷ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുടെ അപഹരണമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ശീർഷകം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ വേദപുസ്തകം വായിച്ച് തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ടാണ് കാരണം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ കേസ് ഒടുവിലേക്ക് വരുന്ന പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുന്നൊരു ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ നിലവിളിയാണ് യേശുവിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർ മാഗ്ദനിലെ മേരി എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അവരുടെ നിലവിളി ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കർത്താവിനെ ആരും അപഹരിച്ചു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ തൊട്ട് ഈ പുസ്തകം കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് ആ നിലവിളി കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളി കിടപ്പുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവിനെ ആരോ അപഹരിച്ചു ഇപ്പോൾ പത്തിരണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു നിലവിളിയാത് ഈ അപഹരിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഞാനതിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് വളരെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടാണ് കാരണം യേശു പുലർത്തി ചില മുൻഗണനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ വിളുമ്പിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരോടുള്ള അയാളുടെ ഒരു അടുപ്പമായിരുന്നു ലീസ്റ്റ് ലോസ് ലാസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെറിയവരും നിസ്സാരരും വൈകി എത്തിയവരുമായ മനുഷ്യരോട് പുലർത്തിയൊരു മമത അവരോട് അയാൾ പുലർത്തിയ ഒരു അഫിനിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ ചോർന്നു പോയെന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്ലെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു ചെറുപ്പകാലത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ചിന്തയിൽ അത് പതിഞ്ഞത് എൻ്റെ കർത്താവിനെ ആരോ മുഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ദളിതരുടെ കർത്താവ് തോറ്റവരുടെ കർത്താവൊക്കെ ഇങ്ങനെ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഒരു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടോളം ഉള്ളു കർത്താവും അവരുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം ഒരു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ വലിയ അളവിൽ അഭിശു അഭിശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ ബാന്ധവങ്ങളുണ്ടായി ഇങ്ങനെ അധികാരം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു വരികയും അധികാരത്തെ വിശദീകരിക്കുമെന്ന് കരുതിയ സഭ അതിൻ്റെ കരുവായിട്ട് മാറുകയുമൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ നിലവിളിക്ക് കൃത്യമായ ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കായ ധ്വനി ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടു ഈ പാവപ്പെട്ട ഇടറിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഒക്കെ അവസാനത്തെ അഭയത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഭയമില്ലായ്മയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് അർത്ഥമില്ല ഒരു ഭയമില്ലാത്ത ഒരു ഇടത്തിൻ്റെ പേരാണ് അഭയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ചെറിയവരായി മാറുന്നു അത്രയും നിങ്ങളുടെ ഭയത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിങ്ങനെ ചെറിയ മനുഷ്യരുടെയും നിസ്സാര മനുഷ്യരുടെയും ഒക്കെ തലവരെയാണ് ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഭയം ഒരു മേലധികാരിയുടെ നോട്ടം പോലും അയാളുടെ ചുമല് വെട്ടിക്കൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ പുറകിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നോക്കുന്നത് പോലും നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ അഭയം എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ട ഒരു പദത്തിന് പിന്നീട് അതിനോട് സസന്ത പുലർത്താൻ പറ്റാതെ പോയി ഇതൊന്നിൻ്റെയും ആരുടെയും അഭയമായിട്ട് മാറിയില്ല അത് വളരെ പ്ലെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു വായനയാണ് പക്ഷെ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പോയിറ്റിക്കലായൊരു വായന കൂടി സാധ്യമാണ് ഈ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് 
ആരൊക്കെയാണ് ഈ ദൈവാഭരണത്തിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുള്ളത് അതിങ്ങനെ ഈ ഘടനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ആനന്ദ് എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ നാടോടി മനുഷ്യരുടെ ദൈവസങ്കല്പങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അതിങ്ങനെ എന്തോ കുഴപ്പമോ കുറവോ ഉള്ള ദൈവസങ്കല്പോ ആയിട്ട് മനുഷ്യൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച കാലത്തിനകത്ത് വലിയ അപരാധങ്ങളിലേക്ക് മാനവരാശിക്ക് ഊപ്പ് കുത്തി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയൊക്കെ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം അതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ധർമ്മം പറയാനായിട്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവകാശമുണ്ട് തങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന തങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് അവകാശമുണ്ട് ബുദ്ധിസം തൊട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭിക്ഷുക്കളുണ്ടായി പക്ഷെ അതിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കാതെ പോയൊരു നിർദ്ദേശം യേശു പറഞ്ഞൊരു സൂചനയാണ് എന്താണത് നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിളമ്പിയത് ഭക്ഷിക്കുക ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ദേശത്തിൻ്റെ കൾച്ചറാണ് അപ്പോൾ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിന് അനുരൂപപ്പെടുകയും ആ സംസ്കാരത്തെ ആദരിച്ചും ചില സ്നേഹ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ലളിതമായൊരു ധർമ്മ വ്യാപനമാണ് വലിയ അഗ്രസീവ്നെസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ആരും ആര് പോയിടത്ത് ഒരു കൾച്ചറിനും മതിപ്പ് കൊടുത്തില്ല അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഭംഗികളെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഈ അബോർജിനോയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മിഷനറി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫെറ്റിഷാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഫെറ്റിഷ് തന്നെയാണ് അതിനിപ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സംഘടിതമായ ചില മതസഞ്ചാരങ്ങൾക്ക് ഇത് കണക്കിങ്ങനെ ചിതറിപ്പോയ മനുഷ്യരുടെ ദൈവസങ്കല്പത്തിനകത്ത് അപാകത ഉണ്ടെന്ന് കാണുകയും ഒന്നെങ്കിൽ അവർ കായികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം കൊണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറ്റബോധം കൊണ്ടോ ഒക്കെ അവർ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനും ശ്രമിച്ചു അതിനകത്തൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളൊരു കാര്യം അടുത്ത കാലത്ത് പോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പോപ്പ് ഇങ്ങനെ ആമസോൺ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്രതീകത്തെ തൻ്റെ വത്തിക്കാൻ പരിസരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പച്ചമാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി ഗോഡ് ദൈവസങ്കല്പം ഉർവരതയുടെ ദൈവസങ്കല്പമാണ് നഗ്നയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്കണാണ് ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് മദർ എർത്തെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിങ്ങനെ കുറേ അധികം നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഇത്തരം അഗ്രസീവായിട്ട് തങ്ങളുടെ ധർമ്മത്തെ പറയാനായിട്ട് വാദം തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമെന്ന് ധരിച്ച മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ളൊരു അനിതാപ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു ഗോത്ര പ്രതീകത്തെ ഈ പറഞ്ഞ വത്തിക്കാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും വൈകാതെ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞുപോയ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് അകത്തുനിന്ന് ഇത്തരമുള്ള എല്ലാ തുറവുകൾക്കും കൊളുത്തിട്ട ഓടാമ്പലിട്ട രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അതിനെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ടൈബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നദിയിൽ കൊണ്ടുപോയി തൊട്ടടുത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒഴുക്കുകയും ചെയ്തു അത് വലിയ ഒഫൻസായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയും അദ്ദേഹം തന്നെ ഇടപെട്ട് അതിനെ തിരിച്ച് കണ്ടെത്തുകയും വളരെ സോളമിൻറ്റോടു കൂടി ഈ പച്ചമാമായി ഈ പറഞ്ഞ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ കണക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന കൾച്ചറിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മളെ കണക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വിവിധ രാഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പോളിഫോണിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പൊതുവായ ധാരയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തുമാത്രം ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ചിട്ടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരിടമാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദൈവങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഉള്ള ദൈവസങ്കല്പങ്ങൾ നിഷേധിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവസങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞൊരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വിശുദ്ധിയുദ്ധങ്ങളും ഉണ്ടായത് ഓ അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടിങ്ങനെ സർമ്മണൈസ് ചെയ്ത് വെളിയിലൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് ഇങ്ങനെ വിളമ്പിയത് ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വിളമ്പിയത്
ആ കൾച്ചറിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വേദിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊരു പക്ഷേ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഒരു സമയത്തേക്കാൾ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവസ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം വെറുതെ സൂചനകൾ മാത്രം മതി അത്രയും വിവേകവും പ്രകാശവുമുള്ള ഒരു കേൾവിക്കാരെയാണ് പതിവ് കണക്ക് ഈ സന്ധ്യയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പൊതുവെ പറയുന്നൊരു വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാൻ ഈസ് എ ന്യൂ ഇൻവെൻഷൻ അത് വെറുതെ ഒന്ന് തലക്കിടന്നാണല്ല ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് പോലും ഒരു പുതിയ പദമാണ് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വർഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ നീലകോളത്തിന് മീതെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ കുനിഞ്ഞും പിന്നെ നേരെ നിന്നൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ വിവക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെട്ട അധികം കാലമായിട്ടില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാവുന്ന ഏറ്റവും കഠിനമായ ആരോപണം എന്താണ് ഇയാളൊരു മനുഷ്യനാണോ അതിനകത്ത് അയാളുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും മീതെ നിങ്ങൾ മൂന്നാണികളും കൃത്യമായിട്ട് അടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനാണോ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏകം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പദം പലതിൻ്റെയും ടൊട്ടാലിറ്റിയാണ് പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കാലമാകുന്നുള്ളൂ മാൻ ഇസ് എ ന്യൂ ഇൻവെൻഷൻ ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫറായ ഇത് അദ്ദേഹമാണ് ഇത് പറയുന്നത് മിഷൽ ആണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ന്യൂ ഇൻവെൻഷൻ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഒരു പുതിയ ഇൻവെൻഷനാണ് മനുഷ്യൻ നമ്മൾ വിവക്ഷിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് പുതിയതായ ഒരു സങ്കല്പത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെസ്റ്റോറൻറ്റിലിരിക്കുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് നമ്മളെ പരിചയമുള്ളൊരു വ്യക്തി അതിൽ തന്നെ ഡ്രൈവറും കൂടി ഒരുമിച്ച് കയറി വരുന്നു സംസാരിക്കുന്നു തിരിഞ്ഞവർ പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവറും രണ്ടിടത്തിലായിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കോർണറിൽ പോയിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരനിരിക്കുന്നു ഇയാളിങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി നടുക്കുള്ളൊരു പ്ലേസിലിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോലും നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരിടത്തെ നിഷേധമായൊരു വാക്കാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തൊരു പാ അപാകതയും ഒരു പക്ഷെ ശീലം കൊണ്ട് ഇത് മോശം മനുഷ്യാണെന്നുമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പലതും ഇങ്ങനെ ശീലം കൊണ്ടും പരിചയം കൊണ്ടും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആദ്യം പരാമർശിച്ച മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്നില്ല അത്രയും പോലും ഒരു പക്ഷെ ഈ കൂനി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അനുഭവിക്കുന്നില്ല ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മളിന്ന് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന പദങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാലത്ത് മുഴങ്ങിയ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് എന്താണ് ലിബർട്ടി ഈക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഇത് മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ ഇത് മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വർഗം നമ്മളെല്ലാ മതങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മതം ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസെൻഡൻസിലോട്ട് കയറാനായിട്ടുള്ള കോണിപ്പടിയായിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു മതവും അതിൻ്റെ ആചാര്യനും പ്രോഫിറ്റും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തെ തരിക എന്നുള്ളതല്ല സ്വർഗം നിങ്ങൾ തേടുന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എവിടെയോ സംഭവിക്കുന്ന സമാന്തരമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ലോകമായിട്ടല്ല നമ്മുടെ കാലത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ട ഒന്നായിട്ടൊക്കെയാണ് യേശു ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും അവരുടേതായ ഭാഷയിൽ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് യേശു തൻ്റെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ചത് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് അറ്റ് ഹാൻഡ് എഞ്ചരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മറ്റ് യേശ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ യേശു പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ ഒരൊറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് റദ്ദാക്കപ്പെടുകയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി ഒരാൾക്കിങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് അറ്റ് ഹാൻഡ് എൻ്റെ കൈക്കുമ്പോഴുള്ള അനുഭവത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദൈവരാജ് അപ്പം ദൈവോ ദൈവിക സമ്പ്രദായമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പാർക്കുന്ന കാലത്തിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഭാവനയുടെ പേരാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മതധർമ്മം പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മതധർമ്മത്തെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ മാനവീത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പിടുത്തം കിട്ടാത്തൊരു കാലത്തിനകത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് പുതിയ വാക്കാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പുതിയ പദമാണെങ്കിൽ ദൈ
ഭയങ്കര ഹെവി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അത് വലിയ ചെകുത്താനായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അത് മനുഷ്യൻ നവീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യൻ്റെ ദൈവസങ്കല്പങ്ങൾ നവീകരിക്കപ്പെടുന്നു മാത്രമാണ് ആ നവീകരിക്കപ്പെട്ട ദൈവസങ്കല്പങ്ങളുടെ പങ്കാളിയാകാൻ തയ്യാറാണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അതിന് മുമ്പോട്ടുള്ളൊരു വഴി ഒന്നിങ്ങനെ പോയട്രി തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള കവിതയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഇതിനകത്തും ഈ കവിത കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് വഴിവക്കിൽ റോഡ് നിയമം പാലിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ പോലും നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കവിതയാണ് എന്താണത് നിങ്ങളെ കാത്താരോ ഇരിപ്പുണ്ട് അതതിൻ്റെ പ്രായോഗിക അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മിക്കവാറും നമ്മൾ തന്നെ വിളിച്ചാണ് അവരെ എണീപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു കവിത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കോഷ്യസ് ആവുന്നത് കവിത പോലെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു മീഡിയം വേറെ ഇല്ല പ്രോഫറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ കവിതയായിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കവിയുടെ പേര് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ എന്നാണ് കുമാരാശൻ പോലും എൻ്റെ ഒരു പരിമിതമായ ഒരു ഒരു അൻ ഒരു പാഠത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീണ്ടു വിചാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അദ്ദേഹം അരുൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടും പൊടിയും ഒക്കെ ഭംഗിയുള്ളതാക്കി മാറ്റാന്നുള്ളതായിരുന്നു ഗുരുവിനോളം വലിയ കവി ദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല ഇവരുടെ ഒരു പോയട്രി ഉണ്ട് ആ പോയട്രി എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടാതെ പോകുന്നത് ആ ദിവസം തൊട്ട് നമ്മൾ ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതം ഇങ്ങനെ മരുഭൂമി പോലെ ഊഷ്ണവും വന്യവും ആവും പിന്നെ ഉള്ള ഗദ്യമാണ് ഈ ഗദ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഇസ്ലാം തന്നെ എടുക്കും എന്ത് ഇങ്ങനെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പ്രോഫറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയറ്റാണ് ആദ്യത്തെ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അരുൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ പൊതിയാനാണ് പറയുന്നത് റാപ് മീ പ്രവാചകൻ അഭയത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അവളുടെ വക്ഷസ്സിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് റാപ് മീ അത്രയും കവിതയിലാണ് ഈ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഈ കവിത ചോർന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ കവിതയുടെ പേരിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കടന്നു പോയൊരു മതം എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പക്ഷെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബുദ്ധമതം തുടക്ക കിടപിടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ അഗ്രസീവ് അല്ലാത്തൊരു സമൂഹമായിരുന്നു ഈ ആദിമ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊന്നിനോടും ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അവരുള്ള ഒരു തരം മരണകാമന രൂപപ്പെട്ടു പൗലൂസൊക്കെ എഴുതുന്ന കണക്കാണ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് മരിച്ച് നിന്നോടൊപ്പം ചേരണമോ അതോ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നുള്ള പ്രശ്നമായിരുന്നു അവരുടെതല്ല അപ്പം ഈ മരണകാമന ഉള്ള മനുഷ്യർ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നിരുപദ്രവികളായ മനുഷ്യരാണ് അവരൊന്നിനെയും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു മതം എന്തുമാത്രം ഒരു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടോളം കഠിനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പിടുത്തം കിട്ടും അതിന് കാരണം അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന പോയട്രിയാണ് യേശു ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പോയട്രി അടുത്ത സമൂഹം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് യേശു പറയുന്നൊരു കാര്യം എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുക എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുക അപ്പം ഇവർക്കിങ്ങനെ ഒത്തുചേരലുണ്ടായിരുന്നു രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒത്തുചേരലുകൾ ഇപ്പോൾ ചാരന്മാർ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അകത്തിങ്ങനെ ഒരു ദീപത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത്തിരി വെളിച്ചത്തിനകത്ത് എന്തോ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ചെവിയിങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ അവർ കേൾക്കുന്ന വാക്കിങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുക എൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ശരീരം ഭക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സമൂഹം ആദ്യകാലത്ത് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത് നരഭോജികളായിട്ടാണ് കവിത ഇങ്ങനെ അപകടകരവും വിവൽക്കരവും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാൻ രൂപപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യേശു പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഭൂമി തീടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഭൂമി ഇൻഫ്ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഭൂമിക്കിങ്ങനെ കനല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു
ആ സെക്കൻഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കാണ് എഫ് ഐ ആർ പോകുന്നത് അവർ കത്തിച്ചാന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കറുത്ത ഫലിതമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പോലും ഈ കവിതയ്ക്ക് വേണ്ടി രക്ഷാക്ഷിയായ സമൂഹമായി ഇത് അതിനകത്തുനിന്ന് കവിത ചോർന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നമ്മൾക്ക് ഭേദപ്പെട്ട ഒരിടമായിട്ട് തോന്നാത്തത് മനസ്സുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ പാർക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പം അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് വാസ്തവത്തിൽ പിന്നെ കവിതയെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പുണ്യഗ്രന്ഥങ്ങളെ കവിതയെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക വ്യാഖ്യാനമല്ല ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാഭാരതത്തിനാണ് അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴോ നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഇത്തിരി ഒരു ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പൊട്ടും പൊടിയും ഇനിയും ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മാത്രമാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങളില്ല വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ കവിതയില്ല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചോർന്നു പോകുന്നതാണ് കവിത എന്ന് പറയുന്നത് കവിത ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂറ് പേർക്കും നൂറാണ് അതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്കെയിൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് വൃത്തം എന്ന് പറയുന്ന പോലും കവിതയുടെ ഭാഗമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കവിതയ്ക്കും ഗാനത്തിനിടയിലുള്ള അകലം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് കവിത ഇങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നതിൻ്റെ പോയട്രിയെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൻ്റെയും പോയട്രി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ആനന്ദ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ മൂന്ന് വഴികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ വഴി അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വഴി ഇതല്ലാതെ വേറൊരു ഭംഗിയുള്ള വഴി രൂപപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഗണേശ് പറയുന്നത് അതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഗണേശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ലേഡിയായ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് നസീമ എന്നാണ് നസീമയോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് മൂന്നാമതൊരു വഴിയുണ്ട് എന്താ മൂന്നാമത്തെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിട്ടുള്ള വഴിയാണെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ആ മൂന്നാമത്തെ വഴിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഈ സന്ധ്യയിലൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അവർക്കിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അക്ഷാരത്തിലെടുക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ല ഓരോന്നിനും കൃത്യമായിട്ട് ചട്ടങ്ങൾ പറയുന്ന അധികാരത്തിന് കുനിയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് കവിത അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാണ് യുക്തിവാദത്തിന് പറ്റിപ്പോയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവർ ഈ കവിതയെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ അതൊരു മതത്തിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിംഗ് പോയിൻ്റാണ് യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുതയിൽ ഇന്നും ഈ ഒരു കാലത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യുക്തിവാദം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രൈമറിയായ കാര്യങ്ങളെ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കവിതയല്ല അതിൻ്റെ അന്തസ്സത്തെയല്ല ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ട് അതിനകത്ത് തെറ്റുണ്ട് അത് ചരിത്രവുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം ആരംഭത്തിലൊരു താല്പര്യം തോന്നിയാൽ പോലും അതിൻ്റെ കവിത ചോർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിട്ട് കരുതുന്നൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഈ മതത്തെയോ ദൈവത്തെ നേരിടുന്നതിനകത്ത് ആർക്കാ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം പക്ഷെ കവിതയെ നേരിടുന്നതിനകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ അത് വാസ്തവത്തിൽ പോയട്രിക്ക് നിരക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാന്നേ പക്ഷേ ഈ പോയട്രിക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പോയട്രി ചോർന്നു പോകുന്നൊരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ പേടിക്കണം പോയട്രി തിരിച്ചു പിടിക്കും വാമ്തെന്ന് പറയുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഊഷ്മളത അനുഭവപ്പെടുന്ന പറയുന്നൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഏത് ധർമ്മമായിട്ട് വെച്ച് അളക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കണ്ണിൽ നോക്കിയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ മാത്രമുണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷ്യസ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷ്യസ് ഈ തരത്തിൽ കണ്ണി കണ്ണി നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലൊരു സംഭാഷണം ഉണ്ടായപ്പോൾ സഞ്ജീവ സംഭാഷണം ഉണ്ടായപ്പോൾ സഞ്ജീവ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെച്ചം ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മറ്റു സ്പീഷ്യസിൽ നിന്ന് മറ്റു സ്പീഷ്യസ് എന്നുള്ള ഒരു മെച്ചമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പറക്കുന്ന എണ്ണ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് സ്നേഹത്തിൽ
സ്നേഹത്തിന് ആകപ്പാടെ ഈ ഭൂതലത്തിൽ പറന്നു വീഴുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജനസിപ്പെട്ട ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മീതെ ഒരു പോയട്രി വരുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് എന്ത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ല എല്ലാം ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് എന്താ ഈ ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏര തേടുക എണയെ പ്രാപിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പ്രിങ് ബോർഡായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ അവളെ പുണരുമ്പോൾ വേദസ്ഥലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് അവനവളെ അറിഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെക്സിനൊക്കെ ഇത്രയും പഴക്കമുള്ള കുലീനമായ ഒരു പദം വേറെ ഇല്ല അവനവളെ അറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫ് മേരി അറിഞ്ഞില്ല അറിവെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അന്ധം ബ്രെയിൽ വായിക്കുന്ന കണക്കാണ് അല്ല വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തടുപ്പുള്ള നീങ്ങുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ അയാൾ വിരലുകൊണ്ടല്ല പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് ഈ ഹൃദയം കൊണ്ടോ തലച്ചോറ് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്ന കണക്കൊ